আসসালামু আলাইকুম আমি দনিমা খাতুন আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি চ্যাপ্টার ইলেভেন এর বিভিন্ন টর্কের ইকুয়েশন নিয়ে গত ক্লাসে আমরা টক সম্পর্কে বলেছিলাম আজকে আমি আপনাদের টর্কের ইকুয়েশন করে দেখাবো ফার্স্টে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে স্টার্টিং টর্কের ইকুয়েশন দিয়ে শুরু করব তো আমরা জানি যে টর্ক হচ্ছে ফাই আই এবং কস্থিটার সমানুপাতিক এখন যখন আমরা স্টার্টিং টক বের করছি তখন সেটাকে আমরা সাধারণত টি এস দ্বারা প্রকাশ করি দ্যাটস ওয়াই আমি লিখেছি টি এস সমানুপাতিক ফাই আই কস্থিটা কিন্তু এখানে শুধুমাত্র স্টার্টিং টকের ক্ষেত্রে ইন্ডাকশন মোটরের জন্য ফাই হবে না এটা হবে ফাই এস আই আর এবং কস্থিটা আর কেন ফাই এস ফাইস এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লাক্স স্টার্টিং অবস্থায় যেহেতু আমরা স্টার্টিং টর্ক বের করছি তাহলে স্টার্টিং অবস্থায় আমাদের স্ট্যাটরে যে ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে এখানে আমাদের সেই ফ্লাক্সটা হবে টর্কের সমানুপাতিক দেন আসছি আমরা আই আর আই আর অর্থাৎ রোটোর কারেন্ট আপনি বলতে পারেন ম্যাম আমরা যেহেতু স্টার্টিং টক বের করছি তাহলে তো এখানে আমাদের স্টার্টিং কারেন্ট বা স্ট্যাটো কারেন্ট হওয়া উচিত কিন্তু না এখানে হবে রোটোর কারেন্ট কারণ কি কারণ আমি আগেই বলেছি স্টার্টিং টকটা ডিপেন্ড করে আমাদের রোটোর রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আর আরের উপর আর রোটোর রেজিস্ট্যান্সটা আমরা আই আর বা রোটোর কারেন্টের মাধ্যমে পেতে পারি সেমভাবে কস থিটা আরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তাহলে এখানে আমরা আমাদের এই ফার্স্ট ইকুয়েশনটাকে একটা সমীকরণ বা ইকুয়েশনের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এখন এখান থেকে আমরা আই আর এবং কস থিটা আরটাকে সিম্প্লিফাই করে নিতে পারি কিভাবে আমরা অলরেডি জানি আই আর আমরা সিম্পলি জানি আই ইকুয়াল টু ই বাই জেড যখন আমরা আই আর বলছি তার মানে কি রোটোর কারেন্ট এ অবস্থায় আমার যে ভ্যালু হবে সেটা হবে রোটোর ইএমএফ এবং রোটোর ইম্পিডেন্স নাও আমরা চলে আসি রোটোর ইএমএফ এখন যখন আমরা আই আর এর কথা বলছি এই সময় আমাদের এটা অ্যাকচুয়ালি রোটোর ইএমএফ বোঝাচ্ছে না এটা বোঝাচ্ছে আমাদের স্ট্যাটোর যে ইএমএফ আছে আর সেটা হচ্ছে অনলি ই আর জেড আমরা জানি জেড ইকুয়াল টু রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার বাট এখানে এটা কি শুধুমাত্র আর স্কোয়ার হবে জি না এখানে শুধুমাত্র আর স্কোয়ার হবে না কারণ আমরা যে ইম্পিডেন্স বলছি এটা হচ্ছে রোটোরের ইম্পিডেন্স তাই আমাদের যে রেজিস্ট্যান্স হবে সেটাও হবে রোটোরের রেজিস্ট্যান্স আর এখানে এক্সের ক্ষেত্রে আমি আর লিখছি না কেন লিখছি না কারণ আমরা কিন্তু এখনও স্টার্টিং অবস্থায় আছি অর্থাৎ এখনও আমরা স্ট্যাটরে আছি এখন আমরা রোটোরে যাইনি যখন আমরা রানিং অবস্থায় চলে যাব তখনই কিন্তু আমার এখানে একটা আর হবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্টার্টিং অবস্থায় আছি বা স্ট্যাটরে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে শুধুমাত্র রিয়াক্টেন্স বা এক্সটাই হবে সেমভাবে কস থিটার ক্ষেত্রে দেখেন কস থিটা আর ইকুয়াল টু আচ্ছা আমরা জানি কস কস ইকুয়াল টু কি আর বাই জেড নাও যেহেতু কস থিটা আর অর্থাৎ রোটনের জন্য আমরা পারফেক্টের কথা বলছি তাহলে এটা শুধু আর না হয়ে হবে আর আর অর্থাৎ রোটোর রেজিস্ট্যান্স এবং রোটোর ইম্পিডেন্স সেক্ষেত্রে দেখেন এটাকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আর আর রয়ে যাবে এবং নিচে কি আসবে রোটোর রেজিস্ট্যান্স স্কোয়ার প্লাস এক্স বা রিয়াক্টেন্স স্কোয়ার ঠিক যেমনভাবে আমরা রোটোর কারেন্টের ক্ষেত্রে লিখেছি এখন এই দুটো ভ্যালুকে যদি আমি এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিই বসিয়ে আমরা দেখি কি আসে সেক্ষেত্রে দেখেন আমার ভ্যালুটা আসবে এরকম টি অফ এস সমানুপাতি ফাই এস এখানে আই আর আছে আই আর এর মান হচ্ছে কি ই ডিভাইডেড বাই রুট ওভার আর আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার দেন কস থিটা আর এর মান যেটা হচ্ছে আর আর নিচে হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার আর আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে আমি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা চাইলে আমাদের এই যে সমানুপাতিক চিহ্ন আছে এটাকে উঠিয়ে দিতে পারি এটাকে উঠিয়ে একটা ধ্রুবক হিসেবে প্রকাশ করতে পারি তো আমরা এই সমানুপাতিক চিহ্নটাকে উঠিয়ে সমান লিখবো একটা এবং একটা ধ্রুবক হিসেবে কে লিখব নাও চলে আসেন ফাই এস ফাই এস যেটা হচ্ছে স্ট্যাটোর ফ্লাক্স এই স্ট্যাটোর ফ্লাক্সটা আবার আমাদের স্ট্যাটোর যে উৎপন্ন ভোল্টেজ তার সমানুপাতিক তার মানে স্ট্যাটোরে আমার কতটুকু ফ্লাক্স উৎপন্ন হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমি স্ট্যাটোরে কি একটা ইএমএফ পেয়ে থাকি দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা লিখতে পারি ফাই এস ইকুয়াল টু ই সো এখানে আমি এই ফাই এসের মানটা বসিয়ে দিব তাহলে যদি আমি ফাই এসের মান বসিয়ে দিই তাহলে হয় কে ই ওকে আর নিচে দেখেন এখানে ওয়ান এটু রুট ওভার যা ছিল আমরা সেটা লিখে ফেলতে পারি 
সেমভাবে এখানেও আচ্ছা আমরা যদি পরে চলে যাই তাহলে টি এস ইকুয়াল টু কে ই ইন্টু খেয়াল করেন ওপরে আমাদের রোটোর রেজিস্টেন্স রয়ে গেছে এবং নিচে কি আছে নিচে একই ভ্যালু আমার দুইটা আছে বর্গমূল হিসেবে তাহলে বর্গমূল উঠে যাবে এবং আমরা সেটাকে একটা পূর্ণ ভ্যালু হিসেবে লিখতে পারবো ঠিক আছে এরকম তাহলে এটাকে যদি আমি একটু সাজিয়ে লিখি সেক্ষেত্রে কি আসছে সেক্ষেত্রে আসছে স্টার্টিং টর্ক ইকুয়াল টু কে ই আর আর অর্থাৎ টোটো রেজিস্টেন্স নিচে হচ্ছে আর আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার আচ্ছা এটাই হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং টর্কের ইকুয়েশন আপনার এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষায় দুইভাবে আসতে পারে একটা বলতে পারে যে আপনি ইন্ডাকশন মোটরের জন্য স্টার্টিং টর্কের ইকুয়েশন বের করেন অথবা আপনাকে এই ইকুয়েশনটা সরাসরি দিয়ে বলতে পারেন যে প্রমাণ করুন স্টার্টিং টর্কের ইকুয়েশন ইকুয়াল টু কে ই আর আর নিচে হচ্ছে আর আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার তো আমি আশা করছি আপনারা আমার লেকচারটা বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম হয় আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ